İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz isimler. Varlıkları bildiren, tanıtan kelimelere isim denir. Araba, kitap, ayakkabı, ahmet, ağaç birer varlık isimleridir. Bu varlıklardan kimi canlı, kimi cansızdır. Canlı varlıkları insan ve hayvan diye ikiye ayırıyoruz. Bunlardan insanlara bu kim sorusunu sorarak onların isimlerini veya mesleklerini öğreniyoruz. Örnek Bu kim? Ahmet Şu kim? Sevgi O kim? Doktor Cansız varlıklara ise bu ne sorusunu sorarak isim veriyoruz. Bu ne? Kalem. Şu ne? Masa. O ne? Bilgisayar. Ayrıca hayvan ve bitkilere de bu ne sorusunu sorarız. Bu ne? Kedi. Şu ne? Tavşan. O ne? Ağaç. Şimdi yapacağımız konuşmayı bu bilgiler ışığında dinleyiniz. Hayvanat bahçesinde. Anne, bu ne? Ördek yavrum. Peki anne, ya şu ne? Yavrum, o kirpi. Anne, bu kim? O, güvenlik görevlisi kızım. Peki anne, güvenlik görevlisinin adı ne? Bilmiyorum. İstersen git kendine sor. Affedersiniz. Sizin adınız ne? Benim adım Murat. Peki senin adın ne ufaklık? Benim adım Çiğdem. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu uzun ağacın adı ne? O uzun ağacın adı Kavak. Yanındaki ağacın adı ise Salkım Söğüt. Peki buranın adı ne? Burası Hayvanat Bahçesi Çiğdem. Şimdi de ben sana bir soru sorayım. Bize doğru bakan bayan kim? Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. O benim annem. Hadi bakalım. Doğru annenin yanına. Sakın ha, yalnız başına kafeslere yaklaşma. Peki amca, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler canım. Türkçe'de varlıkların isimleri, cins isimler ve özel isimler olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe yazım kurallarına göre cins isimler küçük harfle, özel isimler ise büyük harfle başlar. Büyük harfle başlayan özel isimleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Kişi adları ve soyadları Büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk Yunus Emre Mehmet Emin Yurdakul Saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Vali Rıza Bey Doktor Nermin Hanım Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. Türk, Oğuz, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Din ve mezhep adları 
büyük harfle başlar. Müslümanlık, Müslüman, Hristiyanlık, Hristiyan. Yer adları büyük harfle başlar. Asya, Avrupa, Afrika, İç Anadolu, Ziya Gökalp Caddesi, Taşkent Sokağı. Saray, köşk, han, kale ve bunun gibi yapı adlarının kelimeleri büyük harfle başlar. Dolma Bahçe Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Bilge Kağan Anıtı, Alanya Kalesi. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Yurdu Bakanlar Kurulu Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Medeni Kanun Uluslararası Türkçe Öğretim Merkezi Tüzüğü Telif Hakkı Yönetmeliği Milli ve dini bayramlarla bayram niteliği kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar. Kurban Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ramazan Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 14 Mart Tıp Bayramı Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Milli Mücadele Milli Edebiyat Dönemi Cilalı Taş Devri Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi özel isim bir tek varlığa, bir tek kavrama verilmiş isimdir. Özel isim, bir cinsin, bir türün ortak adı değil, bir tek varlığın adıdır. İstanbul, Hasan, Türk, Sinekli Bakkal, Türk Hava Kurumu, Türkçe, Almanca, birer özel isimdir. Cins isim ise, aynı cinsten varlıkların, kavramların ortak adıdır. Kuş, ağaç, dağ, tepe, ova, insan, kalem, çanta, pencere, kapı, birer cins isimdir. Müzik